上回说道：“嘎子他们到鸡贤居歪嘴婚宴上找新娘子，也就是刘艳，偏巧斋藤和龟田带兵来抓小八路。情急之下，嘎子和英子被佟掌柜藏进地窖，没想到却和刘艳、佟乐在此意外相逢。”听见外边的鬼子在大肆搜查，嘎子他们为了保护刘艳，挺身而出，被鬼子押回了司令部。单说这一天，区队来了个冀中纵队的联络员，说是来接应特派员的，其实啊是罗金宝安排来试探和麻痹石磊的。果然，石磊上了当，便让歪嘴儿送出了最关键的。情报。嘎子哥，嘎子，他们打你了，他们管这叫喝罚酒。喝，哎哎，嘎子哥，我给你看看吧。不用，信呢？咱再赶紧送出去，交给区队。外面有鬼子看着，怎么送啊？哎，我有办法送信。啥办法？叫斋藤来，再叫我爸来，把信交给我爸，让我爸交给区队去。干什么？干什么？干什么？我爸送信都不行了。你爸为了你，都能把我们出卖了。得得得，我不说了。我困了。不，别哭，别哭，妈来了啊！宝贝儿，妈给你换尿布啊！乖，哎呦，哎呦，好嘞，睡觉啊。睡呢，睡呢，等天亮了再想办法。乐乐，是让那几个小八路给连累的。现在说这些还有啥用？哎，连累的。为了咱乐，你今儿个还真能出卖那几个小八路。我能。为了咱儿子，我咋都能。我让龟田那个畜生粘了身子，只要乐乐能回来，也行。你这管他个睡觉！
，石头本人在屋里等你。哦，哼，好，我这就去。特派员找我，哦，钱队长，特派员要走吗？我派人护送。我想了想，先不走。为什么？上次街头遭遇埋伏，对我们来说可是一个教训啊。那特派员的想法是，为了慎重起见啊，我建议三天后去队全部出动到秋风河口接药。我想亲眼看着药品安全交接。还是特派员想的周到。你想刺杀龟田太君？你少管！说清楚，不然这门你出不去。够汉奸！骂的真好听，我就讨厌人家骂我狗汉奸。我骂的就是你这种吃里扒外、不拿自己当中国人的东西。臭娘们，不想活了你！老娘今天来，就没想。你要是还有点良心，就帮老娘了一桩心愿。哦，你还有个心愿，我倒想听听，说说看。桂田对我没安好心，他想睡我。就这个心愿呢？那人来就可以了，带剪子干嘛呢？我儿子在他手上，我想让他放了乐，然后。我就跟他同归于尽，你这不是找死吗？你能杀了龟田，到了把你睡了，你儿子也放不了。嗯、太舅，您回来了。腰上挂着呢，看我的！哎，呀，你爸不打了，不打呼了。胖墩儿，爹，我，我的孩子，哎，你可回来了！你啥时候回来的？你全忘了？好，你回来就好，可把你想死了。咱们走吧。去哪儿啊？这是哪儿啊？鬼子监狱。咋，咋上这儿来了？昨天你喝醉了，硬拉着我找鬼子。哎呀！你可把你给害苦了。爹，没事儿，嘎子哥已经想好办法了，咱马上就能出去了。啥办法呀？鬼子摔跤，摔跤。对了，你先来。我啊，行。
给摔倒过吗？行，他他没有钥匙。那你？我们爱维塔利。斯克拉。是斯克拉。达里盖维图，达里盖维图，斯克拉，斯克蒂西图，斯克蒂西图。摔过吗？行，不行不行，都是我妈妈抱住他。那你？我妈妈，我抱住他。马甲路。这，他他说的，不不不，不是我。笨猪，有种咱的笔摔掉。马甲路。快点。出去，嗨！你别走，我还有话要说。你告诉他，我把身子搁在这儿，让他先放了乐乐。卡贝达桑，通路，哈达巴西德伊勒巴斯，凯米瓦库鲁塞，奥纳勒瓦马里达。他说什么？他说人不放，让你赶快滚蛋。你们听到我的话？人不放也不顺，你还想干什么呢？那个，啊，那他哦，那倒是他。嗯，把镜头换掉。几个角度，一点巴适。出生，一诺诺，一米得。嗯，八加六，加油，快滚，快快叫你快滚，快滚，快点，快点，快点，八加六。
我是日本笨猪，像小八路爷爷们都想。<笑>你们这不是招募事吗？我们就是要招事儿，鬼子看了不服气，就再来把咱们都带出去，出了监狱，到外边就有办法了。哎，有什么办法呀？有逃出去的办法呗。<笑>你们呢？你们呢？要说你们疯了，你们不承认；要说你们不懂事，你们不服气。叫我说你什么好啊？那就甭说了呗。哎，要是鬼子来了，不让咱们出这道门，就地把咱们毙了，咋办？转。干啥？小八路不知死活，皇军要教训教训你们。转。成了。成了啥呀？出去以后。爹，你就甭说了，就从那儿待着吧。待，我得去，我我得，我,我那是我儿子，那是我儿子。哎呦！哎哎哎！何事だ？髪だ。成長は壊しろ。壊しましだ。どういうこと？病人の鍵を殺せ！石田君はまだ役員に関する情報を持ち帰っていない。八郎の都会の行方もまだ。もし君じゃなかったら、東郷に倒せたら、八郎の全部殺せ！神田君、皇軍バイアン電池区指揮官だろうな。自分の行動を皇軍全体の選挙区として責任を持たなければならんのだ。うん。给多空多收不起的，莫西玛给他拉够了，走走。小八路听好了，皇军要和你们比试比试，如果输了，马上枪毙。完了完了，比啥都不比输，死定了。比什么？得我们说。我们五个人，五局三胜。如果我们赢了怎么办？龟田太君说了，如果你们输了，就地枪毙；如果赢了，押回大牢。那要是你们耍赖呢？怎么办？皇军说话算话。哎，咱们比什么？我比大龙开石油转头，我比下水憋气。乐乐，你呢？我也要比啊！你不比，我小鬼子那边去、哎。我什么都不会，比什么都行。爹，你呢？嗯我比张培英，那我比上树。来吧，五局三胜，输了谁也不会耍赖。第一局，比准头，皇军先，小八路后，皇军用枪，小八路用弹弓。那儿一共十个瓶子，谁打倒的多，谁就赢。准备开始。
。这个没打着不算啊，这不算。耍赖，明明打中了。说好了，没打倒不算。你不用枪，我不用弹弓，枪子当然比弹弓的劲儿大。这也是说好了的。没事，打着。胖墩哥。小鬼子耍赖，他们打中八个，咱们得把剩下的全打倒了才算赢。加油，加油！啊！打中了！哎八路营。第二局，比憋气。看见这两口杠了吧？黄军和小八路比憋气，谁先憋不住谁就输。嘎子哥，咋去了？谁要再输给小八路，就枪毙谁。乐乐，该你了。我比什么呀？最容易了，打手心儿。干嘞！干嘞！干嘞！干嘞！干嘞！我跟他比呀、啊。干嘞！干嘞！我，我打不过他。没事。随便打几下就行，咱们已经赢了两局了，我算好你就是去输的，没事，别怕。嗯，去吧，冤鬼子小曹他们。嗯，去吧，去吧，别怕。第三局，比打手背，一人打十下，谁打的手背次数多就算赢。小八路先，黄军后。
Sekilo.
媳妇娶上了吗？是臭要饭，出去！进来干嘛？眼瞎了，不认识老子了。哎呦，是您呐！您这是？您您坐，您坐。您想吃点什么？半斤白酒，半只烧鸡。不，一斤白酒，一只烧鸡。哎，您稍等，我给您弄。回来，叫掌柜的陪我喝。不，叫老板娘出来陪我喝。胖墩他们呢？啊，还在鬼子司令部呢。你看，那你怎么一个人跑出来了？有重要的事情呗。刘燕和你一起进县城的，对不对？我不告诉你们。别赶了，还闹呢，不想带八路了，是不是？那好，春哥，我们走。哎，老罗叔，上次钱队长那么冤枉我。哎，那是做戏给石磊看。做戏？石磊是奸细，队长啊。早知道了，那怎么不把他抓起来枪毙呀、啊？队长设了个套，三天后把鬼子引到秋红河口去，去对掉头打县城，当鬼子的司令部。太来劲了，胖墩他们都能救出来了。一切都安排好了，石磊啊，把假情报也都送出去了，到时候准有好戏看。那到时候我和区队一起打司令部。哎，你不是自己拉山头不跟区队干了吗？嘴上说说，钱队长还真当真了。打完了司令部，大不了再关我井闭，然后你再跑。不好了，先别这么说。刘燕在哪儿？得赶紧的，从他那里弄清楚药品真正到达白洋淀的时间。嗯，我还要护送刘燕往下一站走，不然药品到了白洋淀送不出去，存都没地儿存，危险可就大了。嗯，给，药品啥时候到，都写在这上头了。地下党密信，嘿。你小子胆儿真够大的啊！带着这么重要的东西到鬼子司令部进进出出。
我和英子藏得好着呢，小鬼子找不着。刘院到底在哪儿？集贤区。换了，换了，换了，换了，换了。怎么？哎，你让保定区队的那位同志和石磊怎么说的？路上不都跟你说了吗？不是，怎么说的？中秋节药品从秋风河口到达白洋淀。为什么说是中秋节啊？随便周了个日子，这中秋节眼瞅不就到了吗？那那八月十五也眼瞅就到了。八八月十五不就是中秋节吗？嗨，全乱了套了。这上面写着“八月十五药品到达白洋淀”，胡说！不，这你看，你看，这上还有北平地下党的水印那那是能胡说的？啊？不就是个日子吗？到时候又打鬼子，又接药品，两件事一块儿干。你说的倒轻巧。不不不，等一下，让我想一想，想想，这送信的汉奸，把假情报应该已经送回城了。假情报，这和真的一样。这样吧，我带去趟司令部。那你怎么进去啊？这你就别管了。你和嘎子啊，记带刘艳，天黑后把他送出城。我估摸着，这送信的汉奸跟我们是前后脚道，到时候我一定要把他干掉。愣上了，就这么着吧。好，那你当心。好，就这样，走。我都说这去司令部杀那汉奸，那还能有假？那汉奸要是已经把情报送到了，怎么办？知道一个杀一个。哎，干嘛呢？太君，我的南门照相馆，经常司令部照相的干活。开路，开路，开路。您还喝呢？嗯，你当老子的没钱是不是？哎，这老板娘，这老板和老板娘有事儿啊。来，这是您的，您收好了。嗯嗯，哎，我媳妇可是在你那儿弄丢的，就得他妈赔我一个，快快去。行，我我我我跟老板说。新戴帽子个卖喽！新戴帽子个卖喽！听见没有？归天太君说了，死的活的都要。快点，快快点！这边，这边，快！归天太君说了啊，死的活的都要。一匹你都跑，找个屁！这么大县城上哪儿找去？这是土地爷爷呀，想什么时候从土里冒出就从土里冒出来了。少废话，哎，您让我闭嘴我就闭嘴啊！我问你啊，送信的那个汉奸回城了吗？谁？十分的那个。这事儿您都知道啊？罗八爷，您可真是神通广大呀、啊！废话，到底看到没有？没有啊。真的没回司令部？没有啊。今儿上午司令部可热闹着呢。龟田和斋藤在场子看小八路和日本人在这打比赛呢，比赛啊！日本人不是抓了几个小八路吗？和这个几个小八路他不服气啊！他们比赛打弹弓啊，爬树啊，有的呀比日本人打得准，有的比日本人爬得快，还有的呢，真属土啊！又没了。报告反应官，大搜索了，没找到，没找到。知道找不着
你们人能救的，救的他妈陪老的一个女人，听见没有？出来陪我喝酒，他怎么不来啊？上司令部了。司令部，陪龟田睡觉去了。你还敢瞪我？啊？有本事你他妈杀了我！老董啊，你说哪儿去了？我哪儿那哪儿啊？反正我媳妇在你们酒楼弄丢的，你他妈陪我一个。提贤居美女人。有。哪儿呢？你家里的。你下去找去，啊！打开，打开。天哪，恩爱哟。